ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಎಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಮರೆಯಾದಂಥ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂರ್ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕನ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶೇರ್ ಶಾನ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆತನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮತ್ತು ಆತನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈತನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಬಹಲುಲ್ ಲೂದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈತನ ತಾತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆತನ ಮಗ ಹಸನ್ ಖಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನನ ಮಗ ಹಸನ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಸನ್ ಖಾನನೇ ಫರೀದನ ತಂದೆ ಫರೀದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಶಾನ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇವನ ಜನನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಈತನ ಜನ್ಮದ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಈತನ ಬಾಲ್ಯ ಸಸಾರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಜನಿಸಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಜೌರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಮಲತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲ ಸಹೋದರರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸನ್ ಖಾನನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಫರೀದ್ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಹಸನ್ ಖಾನ್ ಕಿರಿಯ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫರೀದ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಲತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಲ ಸಹೋದರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫರೀದ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈತ ಹುಮಾಯೂನನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗಿತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಫ್ಘನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿನಲ್ಲಿ ಈತ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಈತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶೇರ್ ಶಾನ ಆಡಳಿತ ಕುರಿತಂತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಆರ್ ಕನುಂಗು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಫ್ಘನ್ನರಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಶರಣ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಹೌದು ಆದರೆ ಅವನು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಶೇರ್ಷಾನ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಷಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈತ ಅಫ್ಘಾನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನಿರಂಕುಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಟರ್ಕಿ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈತ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದಂಥ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶೇರ್ಷಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈತ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ದಿನದ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈತ ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶೇರ್ಷಾನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಈ ವಜೀರತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಭಾಗ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ವಜೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈತನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ಷಾ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೇರ್ಷಾನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಇವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ದಿವಾನ್ ಇ ಆರ್ಇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಆರ್ಇಸ್ ಇ ಮೂಮಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈತನ ಕೆಲಸ ಸೇನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಷಾನೆ ಸೇನೆಯ ಪರಮೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಸೇನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಮೂಮಲಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ದಿವಾನ್ ಇ ರಸಲತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದಿವಾನಿ ಮಹಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ದಿವಾನ್ ಇ ಇನ್ಶಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿವಾನ್ ಇ ಖಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಈತ ಸುಲ್ತಾನನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಈತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ
ಇದನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಗೂಢಾಚಾರನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಇದು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಬರೀದ್ ಇ ಮುಮಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಶೇರ್ ಶಾನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಶೇರ್ ಶಾನ ದಕ್ಷವಾದಂಥ ಗುಪ್ತಾಚಾರ ಆಡಳಿತವೇ ಆತನ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತದ ಗುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತನ ಶೇರ್ ಶಾನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಶೇರ್ ಶಾ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಶಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ಇಕ್ತಾಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಕ್ತೇದಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಇಕ್ತಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ಇಕ್ತಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಇವು ಇಕ್ತಾಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಇಕ್ತಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ನಲವತ್ತೇಳು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಖ್ ಇ ಶಿಖ್ದಾರನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಈತನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಇ ಮುನ್ಸಿಫನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಈತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರಗಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವು ಇವತ್ತಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಶಾನ ಆಡಳಿತಾವಧಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಪರಗಣಗಳು ಇದ್ದವು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರಗಣಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಿಖ್ದಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಈತ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನು ಮುನ್ಸಿಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತ ಪರಗಣಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಪೋತೆದಾರ್ ಕನುಂಗೋ ಮತ್ತು ಕಾರಕೂನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಈ ಪೋತೆದಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಪರಗಣದ ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನುಂಗೋ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಕಾರಕೂನರು ಅನ್ನುವಂಥವರು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಮಾಸ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಕೂನರು ಪರಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಘಟಕ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರಲ್ಲಿ
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಕಂದಾಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಇರಬೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಯುದ್ಧದ ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಆದಾಯ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಂಥ ಕಂದಾಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಅರಮನೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೇ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಂದಾಯವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಶೇರ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಈತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಸೂತ್ರ ಶೇರ್ಷಾ ಸೈನ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಹರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೇನಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ವೇತನ ವಿತರಣೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಸಶ್ ಸಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನ್ಯ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಹಗೀರು ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳು ಶೇರ್ಷಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಸೈನಿಕ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತನ ಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಶ್ವಪಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅಶ್ವಪಡೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಈತನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಾಗೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕಾಲಾಳು ಅಥವಾ ಪದಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಆನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಜ ಪಡೆ ಹಾಗೆ ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಾಳ ಪಡೆಗಳು ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಈತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಅಂಥವುಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಹರಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರ ಮುಖ ಚಹರೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಚಾರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರಿಂದ ತಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಢಾಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಂಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಲಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿಗಳು ಸೈನಿಕರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಶೇರ್ಷಾನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಶೇರ್ಷಾ ಸುಭದ್ರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈತ ಹಿಂದೂ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ
ವೇತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂಕವಾಗಿತ್ತಿದು ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಮೆ ಅಂತೇನು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸುಂಕ ಇದು ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೇರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೇರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವುಗಳಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಗಜ್ ಇ ಸಿಕ್ಕಂದರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಳತೆ ಮಾಪನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭೂಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಗೀಕೃತವಾದಂಥ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆತ ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ ತೆರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೈತರು ತೆರಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರೈತರು ಧನ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಕಾಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮನಾದ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಾದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿದರೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶೇರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಷ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈತ ಪರವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ರೈತರ ಪರವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶೇರ್ಷ ಪಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ ಆ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಚಕ್ಕ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ಜಮೀನುಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಪಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಪಹಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಬೂಲಿಯತ್ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ರೈತ ಈ ಕಬೂಲಿಯತ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಆತ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ತೆರಿಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದರಿಂದ ರೈತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ದಾಖಲಾತಿನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅನುಕೂಲ ರೈತನಿಗೆ ಇತ್ತು ಇದು ರೈತ ಪರವಾದಂಥ ಆಡಳಿತದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಈತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಗಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಇ ಮುನ್ಸಿಫನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ದಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಥವಾ ಆ ತಪ್ಪಿಸ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಡಕನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಲೆಗಡಕನಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶೇರ್ಷ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಅವರದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ಷ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಲಾಖೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಗೂಢಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ದರೋಗ್ ಇ ಡಾಕ್ ಚೌಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಸರಾಯಿಗಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ಷನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಸರಾಯಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೀಘ್ರವಾದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಶೇರ್ಷನಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅಂದಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಂದೇ ಶೇರ್ಷನಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅಂತರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಯ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೇರ್ ಶಾ ತಾನೇ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶೇರ್ ಶಾನ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಗೂಢಾಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯ್ನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಶಾ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್
ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಒಂದಾಣೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಂಟು ಆಣೆ ಹದಿನಾರು ಆಣೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈತ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇನಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಆಧುನಿಕ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರೂಪಾಯಿಯ ಜನಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಈತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಈ ರೂಪಾಯಿ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಣ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವಂಥ ಟಂಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ್ರಾ ಅಬು ಸಸಾರಾಮ್ ಲಕ್ನೋ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಹೊರಡಿಸಿದಂಥ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಟಂಕಲ ಟಂಕ ಸಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದಂಥ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆರಂಭದ ನಾಲ್ಕು ಖಲೀಫರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಶೇರ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ರವಾನೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಈತನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡಕ್ ಇ ಆಜಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೋನಾರ್ ಗಾವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಢಾಕಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಢಾಕಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಧ್ವರೆಗಿನ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈತ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಬರಹಾನ್ಪುರ್ವರೆಗೂ ಲಾಹೋರಿಂದ ಮುಲ್ತಾನ್ವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಜೋಧ್ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿತ್ತೋರ್ಗರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಈತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೊಂದರಂತೆ ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಸರಾಯಿಗಳು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈತ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ ಎರಡು
ಹೀಗಾಗಿ ಈತನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಉದಾರವಾದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂದರೆ ಈತ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಉದಾರವಾಗಿತ್ತು ಶೇರ್ಷ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಆಗ್ರಾ ರೋಹತಾಸ್ಕರ್ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೋಹತಾಸ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ಝೇಲಂ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೋಹತಾಸ್ಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸಾರಾಮ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈತನ ಸಮಾಧಿ ಇದು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಶೈಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸೈನಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನುಂಗು ಅವರು ಆ ಸಸಾರಾಮ್ನ ಈತನ ಸಮಾಧಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಸಸಾರಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಡ ತಾಜಮಹಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವು ಈತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಶೇರ್ಷಾನ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಷಾ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆತನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮಲತಾಯಿ ಮಲ ಸೋದರರಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದರೂ ಕೂಡ ಆತ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೀರ್ದಾರನ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಂಥವನು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಕಾಲೀನ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕರು ಅಫ್ಘನ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಘನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಫ್ಘನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶೇರ್ ಶಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆಂದರೆ ಅವನ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈತ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾಯುನರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಶಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯೇ ಆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿನಲ್ಲೇ ಆತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆತನ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈತನನ್ನು ಶಿವಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆ ಎನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಶಾ ಮತ್ತು
ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದದ್ದು ನಾನು ಸಿದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ